శివం బియాదు శ్రీ గురు బియో నమ మకర రాశి వారికి మే ఊడో తారీఖు నుండి పదిహేనో తారీఖు వరకు ఏ విధంగా ఉంటున్న విషయాన్ని విశేషంగా తెలుసుకోవడం ప్రయత్నం చేద్దాం మకర రాశి అంటేనే మనకు ఆ రాశిలో శనీశ్వరుడు బృహస్పతి అంటే గురుడు మంగ్ కుజుడు ఈ మూడు గ్రహాలు అక్కడ ఉండడం సో ఈ మూడిటికి సమ్మేళనం అక్కడ ఉండడం అది రకంగా చెప్పాలంటే ఒక యోగం అని చెప్తాం అన్నమాట అయితే ఏంటంటే ఇక్కడ మకర రాశి వారికి చతుర్థ స్థానంలో రవి అదేవిధంగా మనం చూసుకుంటే షష్టస్థానం పంచమ స్థానంలో మనకు శుక్రుడు షష్టస్థానంలో రాహు అలాగే మనకు వేయ స్థానంలో చూసిన కేతు ఇలాగ కేతు రాహు కేతు రాహుల మధ్య అనుగ్రహాలు పడిపోవడం ఇవన్నీ కనబడుతూ ఏలాడు శని ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ కూడా గురుడు యొక్క అనుగ్రహం రాశిలో ఉండడం వల్ల ఏంటంటే అక్కడ ఒక రెండు నెలల కాలం జూన్ వరకు ఉంటాడు కాబట్టి జూన్ ఎన్ని వరకు ఉంటాడు కాబట్టి ఆ గురు అను అనుగ్రహం తర్వాత కుజుడు యొక్క అనుగ్రహం కూడా మే ఐదో తారీఖు వరకు ఉంది కాబట్టి ఈ రెండింటి అనుగ్రహం వల్ల కొంత శుభ ఫలితాలు కనబడే అవకాశం బాగానే కనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత మే ఐదో తారీఖు నుండి పదో తారీఖు మధ్యలో కుజుడు వేరుగా కుంభంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత అక్కడ కూడా ఏంటంటే కుజుషన్ల కలయిక నుండి బయటపడుతున్నాం కాబట్టి అది కూడా ఒక యోగంగా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది చక్కటి నిర్ణయాలు భూమికి సంబంధించిన వ్యవహారాలకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు ఏమైనా తీసుకోవాలనుకుంటే మే ఐదో తారీఖు లోపల కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోండి దానివల్ల ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఒక బెనిఫిట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఒక ప్రాఫిటబుల్ వేలు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది రాజకీయ రంగంలో కానీ వాడు ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్ళడానికి చేసే ప్రయత్నాలు కానీ ఏదైనా అగ్రిమెంట్స్ కానీ సంతకాలు కానీ లేదా పోస్ట్ కోసం చేసే ప్రయత్నాలు సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడానికి మే ఐదు వరకు బాగానే ఉంటుంది మే ఐదు తర్వాత కుజుడు మారిన తర్వాత కొంచెం బలహీనపడే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే మనం చూసుకున్నప్పుడు గురువు యొక్క బలం అక్కడ ఉంది కాబట్టి గురువు అనుగ్రహం అయితే పూర్తిగా ఉంది కాబట్టి వీడు చదువుకునే విద్యార్థులకు మాత్రం చక్కటి ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది వాళ్ళకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఏమైనా ప్రిపేర్ అవ్వడం ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నా వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడానికి బాగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు నీట్ ఎగ్జామ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు బీటెక్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ ఇవన్నీ కూడా ముందు ముందు రాబోయే కాలంలో కనబడుతున్నాయి కాబట్టి వీటన్నిటిలో కూడా సక్సెస్ అనేది వీళ్ళకి బాగానే కనిపిస్తుంది పదిహేను రోజుల్లో కానీ ఏమైనా ఎగ్జామ్స్ కానీ ఉంటే మేము ఒకటి నుండి పదిహేనో తారీఖు మధ్యలో కానీ ఏమైనా ఎగ్జామ్స్ ఉంటే అందులో సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు మళ్ళీ పునః ఆరంభం చేయాలనుకున్న వ్యాపారస్తులందరికీ ఒక చిన్న ఊరుటగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సినీ రంగంలో వాళ్ళకైతే బలహీనంగానే కనిపిస్తుంది హోటల్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి మళ్ళీ ఒక ఊపు ఒక ఆనందకరమైన వార్త శుభవార్త పదిహేనో తారీఖు లోపల వినే అవకాశం అయితే బాగా కనబడుతుంది ఏదైనప్పటికీ వీళ్ళు చేసుకోవాల్సింది అంటే ప్రత్యేకించి మనం శనీశ్వరుడికి ప్రత్యేకమైన జపము తర్పణము హోమం సంహారాధన దానికి సంబంధించిన శనికి సంబంధించిన తైలాభిషేకం కానీ అలాగే శనీశ్వరుడు సంబంధించిన అష్టోత్తరం కానీ శనికి సంబంధించిన పనులు కానీ ఈ కొన్ని కొన్ని పనులు ఉంటాయి శనీశ్వరుడు చేసే పనులు శనికి సంబంధించిన పనులు ఉంటాయి అంతే ఏంటంటే తుడవడం దేవాలయాన్ని ఊడ్చి శుభ్రంగా శుభ్రం చేయడం నీళ్లు కల్లా వేసి శుభ్రం చేయడం అది శనీశ్వరుడు యొక్క పని అనమాట అలాగే మన ఇంటి పరిసర ప్రాంతాలను శుభ్రం చేయడము దేవాలయ పరిసర ప్రాంతాలను శుభ్రం చేయడము తర్వాత అనాథలకి ఆహారం పెట్టడం ఇవన్నీ శనీశ్వరుడు యొక్క పనుల కింద చెప్తాం అంటే చేసే శనీశ్వరుడు తృప్తి పడతాడు అనమాట సో ఈ రకంగా ఏదైనా పనులు ఉంటే అవన్నీ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలని ప్రయత్నం చేయగలిగితే చాలా బాగుంటుంది రాజమార్గంలో రాజ్యోగం పొందుతారు అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే వీళ్ళకి యోగం ఇప్పుడిప్పుడే ఇంకా ఆరంభమవుతోంది ఒక అద్భుతమైన యోగము ఆ యోగాన్ని అనుభవించడానికి కుజుడు ఉన్న కాలంలోనే రాజకీయ రంగంలో వాళ్ళు కానీ రియల్ ఎస్టేట్ కన్స్ట్రక్షన్స్ వాళ్ళు కానీ ఏదైనా ఇనిషియేట్ తీసుకోవడం ప్రయత్నించండి ఐదో తారీఖు లోపల కరోనా మూడో తారీఖు ఎత్తివేస్తాం అనుకున్నాం కాబట్టి ఐదు లోపల ఏదైనా సంతకాలు పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయగలితే మాత్రం డెఫినెట్గా సక్సెస్ ఉంటుంది రాజమార్గం రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం వ్యాధు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖాజగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స